Hallo und willkommen zurück. Dieses Mal geht es wieder um Verschlüsselung und zwar werden wir dieses Mal PGP bzw. GPG, in diesem Fall heißt es so, benutzen, um äh, mit Leuten zu kommunizieren, die wir nicht direkt kontaktieren können. Sprich, für AES mussten wir, auch wenn es eine saugute Verschlüsselung hat, wir mussten den Schlüssel irgendwie jemandem ins Ohr flüstern, denn ansonsten hat es irgendwer mitgehört und konnte uns ähm, danach dreinkriegen. So, ähm, dieses Mal brauchen wir das Ganze nicht mehr. Wir können dem anderen einfach unseren Schlüssel zeigen und ähm, ja, alles wunderbar. Also wie gesagt, ihr müsst hierfür die Person nicht direkt kennen oder sonst irgendwas, sondern ihr könnt ihm einfach den Schlüssel schicken und er kann für euch verschlüsseln und nur ihr könnt dann entschlüsseln. So funktioniert es im Prinzip. Ähm, wenn ihr dazu mehr haben wollt, schreibt mir einen Kommentar, dann mache ich dazu mehr Videos. Okay, ich möchte euch heute natürlich nur die Anwendung zeigen. Ähm, alles andere wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Deswegen ähm, geht ihr auf die Seite gpg4win.org und ähm, ladet euch den äh, richtigen ähm, ja, Client runter. Also ich wiederhole nochmal, ich werde hier die ganzen Sachen für Windows-User zeigen. Mac-User haben da relativ ähnliche Möglichkeiten, ist auch nicht so sonderlich schwer damit. Ähm, ja, wir haben hier dann eine gpg4win 2.3.0 aktuell gerade und die laden wir am besten runter. Hier ist ähm, der Source-Code, da könnt ihr auch mal reinlesen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten einfach das hier runterladen, installieren und ähm, schon seid ihr quasi fertig. Wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch. Ihr habt dann ein Tool namens Cleopatra und dieses Tool Cleopatra, hier öffnet sich es gerade, ähm, könnt ihr benutzen zum Verschlüsseln. Dazu braucht ihr logischerweise erstmal ein Schlüsselpaar, wenn sich jetzt Cleopatra noch aufmachen würde, wäre alles geil. So. Okay, ähm, ja, ich habe aktuell keine Schlüsselpaare hier drin, sprich niemand kann für mich verschlüsseln und niemand, äh, ich kann für niemanden verschlüsseln. Ähm, weil ich auch für, von den anderen Menschen keinen Schlüssel drin habe. Okay, deswegen werden wir jetzt hier uns neue Schlüsselpaare generieren. Wir sehen, wir haben hier eine wunderschöne GUI, nicht wahr? Und ähm, ja, wir brauchen zunächst einmal, wie ich gesagt habe, Schlüssel. Das machen wir mit neues Zertifikat. Dann ähm, könnt ihr hier ein persönliches OpenPGP Schlüsselpaar erzeugen. Dieses OpenPGP Schlüsselpaar besteht aus zwei Schlüsseln, nämlich einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel. Ähm, ja, wir werden hier erstmal einen Namen eingeben. Wie ihr wisst, heiße ich Morpheus. Eine E-Mail äh, habe ich keine, deswegen @abc.de. So. Und ein Kommentar, das ist optional, das brauchen wir nicht. Okay. Erweiterte Einstellungen, wenn ihr mal reingucken wollt, ähm, mit was ihr verschlüsseln wollt. Ihr könnt RSA nehmen, 2048 Bit. Ähm, dazu eine kleine Sache, 2048 Bit ist so angepriesen, dass es noch sechs Jahre halten soll, wenn es so weitergeht mit der Entwicklung wie bisher. Das heißt, in sechs Jahren solltet ihr euch einen neuen Schlüssel erstellen. Ihr könnt aber auch hier direkt 4000 Bit machen und äh, damit wahrscheinlich so die nächsten vielleicht zehn Jahre sicher sein. Dauert dann halt ein bisschen länger zum Verschlüsseln und dauert ein bisschen länger zum Entschlüsseln. Gut, ähm, ja, signieren, beglaubigen und verschlüsseln muss man damit können, authentifizieren und gültig bis äh, könnt ihr einstellen, wenn das Schlüsselpaar irgendwann nicht mehr gültig ist, dann kann euch niemand mehr eine Nachricht schicken. Okay, erkläre ich wie gesagt alles gleich. Dann geht ihr hier am besten auf Weiter und ähm, einfach nur auf Schlüssel erzeugen. So, jetzt heißt es hier, ähm, die Erzeugung des Schlüssels benötigt sehr viele Zufallszahlen. Sie können diesen Vorgang unterstützen, bla bla bla. Was im Prinzip hier steht ist, ähm, wenn ihr irgendwie, also ihr braucht Zufallszahlen dafür, damit hier was vernünftig Gutes erzeugt wird, damit nicht irgendwie wieder was, ähm, damit es nicht leicht wieder entschlüsselt werden kann. Und diese Zufallszahlen macht ihr, indem ihr hier hin und wieder mal was eingebt oder ist egal, was ihr eingebt. Und die Zeit zwischen diesen Eingaben, die ist quasi dafür verantwortlich, was ihr hier für random kriegt. Außerdem Maus hin und her bewegen über dieses Fenster oder irgendeine, da steht es, festplattenintensive Anwendung starten, das braucht ihr nicht machen. Also einfach hier vielleicht die Maus drüber und dann hin und wieder mal was tippen. Und jetzt habe ich einen Fehler, weil ich zu lange gelabert habe, deswegen machen wir hier nochmal abbrechen und machen nochmal ein neues. Okay, jetzt wissen wir das Ganze schon ein bisschen schneller. Einfach Morpheus, irgendwas, at abc.de. Erweiterte Einstellung, wir machen 4000 Bit und 4000 Bit, okay, weiter und Schlüssel erzeugen. So, und jetzt kommt hier eine Passphrase, ähm, jetzt müsst ihr quasi für euren eigenen Schlüssel, also nur, dass ihr an den Schlüssel drankommt, irgendein Passwort ähm, euch ausdenken. Ich habe im letzten Video zu AIS schon erklärt, wie ihr euch ein einigermaßen sicheres Passwort ausdenken werdet oder könnt. 
Ja, ich werde jetzt einfach mal hier Passwort angeben. Das hat eine Qualität von 80, was absolut gelogen ist. Nicht einmal... Ja, also das wäre ungefähr das erste Passwort, was ich probieren würde. Benutzt das nicht. Ähm, ja, eine Passphrase sollte äh, mindestens ein Sonderzeichen oder eine Ziffer enthalten. Ja, sollte sie. Ähm, ich benutze das trotzdem jetzt. Bitte geben Sie die Passphrase noch einmal ein. Also wieder Passwort eingeben. Und hin und wieder mal hier, wie ich gerade gesagt habe, was eintippen und dann wieder drüber fahren und dann wieder was eintippen. Oh, und ich war zu langsam. Ähm, und das Schlüsselpaar wurde erfolgreich erzeugt. So. Ähm, ja, scheinbar habe ich ein paar rechenintensive Anwendungen bei mir laufen, zum Beispiel das Aufnehmen hier. So, jetzt haben wir hier einen Fingerabdruck, der interessiert uns eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, Zertifikat per E-Mail senden können wir machen, aber brauchen wir alles nicht. Jetzt sind, machen wir erstmal hier Fertigstellen. So, und jetzt haben wir hier ein wunderbares Schlüsselpaar, mit dem wir arbeiten können. So, jetzt sagen wir mal, wir wollen was für unsere Kollegen verschlüsseln. Das heißt, wir brauchen irgendwas hier. Da kann man zum Beispiel über die Zwischenablage gehen und sagen, wir wollen das verschlüsseln. Dazu brauche ich erstmal was in meiner Zwischenablage. Deswegen kopiere ich einfach mal diesen Link hier rein und gehe dann wieder auf Cleopatra und sage Zwischenablage verschlüsseln. Okay, jetzt brauchen wir hier einen Empfänger. Und einen Empfänger brauchen wir über ein Zertifikat. Das bedeutet, wir brauchen zunächst einmal von unserem Kollegen einen öffentlichen Schlüssel, den er uns schicken muss. Dazu muss euer Kollege hergehen und sagen, okay, ich gehe hier auf meinen Schlüssel und dann auf Zertifikate exportieren. Dann, ich habe hier schon mal welche vorbereitet, ähm, bekommt man hier ein, äh, eine Möglichkeit, irgendwas zu speichern, zum Beispiel über ASC. Man kann aber auch die Endung PGP benutzen, das machen die meisten Leute. PGP, speichern. Und ähm, ja, jetzt habe ich quasi meinen öffentlichen Schlüssel gespeichert. So, wenn ich jetzt den von einem anderen importieren möchte, also hier haben wir Zertifikat exportieren gerade gehabt, ähm, geht hier oben auch. Jetzt gehen wir hier auf Zertifikat importieren. Ich überspringe das Ganze mal und gehe direkt in den Ordner, wo wir hin müssen. So, ähm, jetzt kann ich hier den Freundschlüssel, zum Beispiel diese ASC-Datei, öffnen. So, jetzt wird äh, hier genau angezeigt, Zertifikat Import, bla bla bla. Okay. So, jetzt sind wir hier aber nicht mehr auf meine Zertifikate, sondern auf importierte Zertifikate. Und daher wissen wir, dass wir, ähm, genau, dass wir hier das benutzen können zum Verschlüsseln. Wir können jetzt keinen Geheimschlüssel exportieren, weil wir den Geheimschlüssel nicht kennen. Sprich, euer Schlüsselpaar besteht immer aus einem öffentlichen Zertifikat und aus einem geheimen Schlüssel. Und dieser geheime Schlüssel ist dazu da, dass wenn was mit diesem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurde, dass man es dann nur mit dem geheimen Schlüssel, den nur euer Freund kennt, dem ihr was schicken wollt, dass nur der das dann entschlüsseln kann. Aber verschlüsseln mit dem öffentlichen Schlüssel kann jeder. Das bedeutet, ihr könnt jetzt hergehen und sagen, okay, Zwischenablage verschlüsseln und zwar Empfänger hinzufügen, nein, nicht für Morpheus, sondern für nicht auf meine Zertifikate, sondern auf alle Zertifikate. Dann nehmt ihr den Freund, macht okay und wählt den aus, weiter. Und Verschlüsselung abgeschlossen. So, okay. Und jetzt haben wir hier in der Zwischenablage folgendes stehen. Jetzt haben wir hier irgendwas komisches, nämlich, äh, ja, ich äh, glaube, da brauche ich eine komplette Datei für, sonst wird das nichts. Ähm, genau. Also hier den Text kopieren wir einfach mal rein. So, und jetzt haben wir hier eine Beginn-PGP-Message, dann Version, bla bla bla, interessiert uns nicht. Und das ist die eigentliche Nachricht, die ihr hier benutzt habt oder die ihr hier verschlüsselt habt, sprich es war die Adresse von ähm, gpgvin. Und ähm, ja, das ist jetzt das, was ihr an euren Kollegen schickt. Und der hat dann wiederum seinen Schlüssel. Da wir jetzt unseren Schlüssel auch wissen, beziehungsweise ich weiß das Passwort davon, kann ich das Ganze auch benutzen und sagen, haha, ich habe aber vorher meinen Geheimschlüssel auch exportiert und ich kann deinen Geheimschlüssel auch importieren. Das heißt, ich gehe her und sage, okay, das ist der Geheimschlüssel, deswegen äh, habe ich den voll gespeichert. Und ähm, ja, jetzt habe ich hier auch quasi den Geheimschlüssel zur Verfügung und kann damit wieder exportieren. Das habt ihr logischerweise nur bei eurem eigenen Schlüssel. Sprich, wenn euch jemand eine Nachricht schreibt, dann könnt ihr damit wieder entschlüsseln. Und dann geht ihr her und sagt, okay, Zwischenablage, ähm, äh, beziehungsweise äh, nicht Zwischenablage, sondern hier auf Datei. Und äh, hier unten upsala, gibt es äh, Entschlüsseln und Überprüfen. 
Und dann wähle ich hier eine Datei aus. Das überspringe ich mal wieder. Ähm, so, da wären wir wieder. Ich habe jetzt hier ähm, in dieser Text.txt, wie wir gucken können. Verdammt, habe ich nicht. Okay. Jetzt habe ich aber, ähm, und zwar habe ich hier diese PGP-Message reinkopiert. So. Ähm, sieht hässlich aus. Ich habe es gerade irgendwie nur von hier oben kopiert gehabt. Und dann geht ihr hier einfach her, öffnet diese Datei und habt hier die Möglichkeit, das Ganze zu entschlüsseln. So, ähm, wenn ihr jetzt hier eine Signatur benutzt, was Signaturen sind, zeige ich euch vielleicht irgendwann anders, aber im Prinzip sollte es jetzt hier auch nur um die Verschlüsselung gehen. Dann geht ihr her und klickt her, ähm, hier ist der Ausgabeordner, da muss man immer gucken, ob der richtig ist. Geht auf Entschlüsseln, Überprüfen und bekommt einen Fehler, warum auch immer. Ähm, ich habe es gerade nochmal richtig kopiert hier, das ist der richtige Text, also nicht irgendwie schlecht formatiert. Und jetzt gehen wir her und sagen wieder, okay, wir wollen entschlüsseln. So, wählen den Text aus und sagen entschlüsseln, überprüfen. So, und jetzt fragt er uns nach dieser Passphrase von der Freund. Der Freund hat bei euch, beziehungsweise euer Freund in dem Fall, hat ein Passwort von ABC benutzt. Das muss er hier eingeben, damit hier das Ganze entschlüsselt werden kann. Ihr drückt auf OK, entschlüsseln, abgeschlossen und OK. So, und jetzt sind wir glücklich. Denn wir finden im Ordner eine text.txt out. Ähm, das wird jetzt mit Wireshark hier verknüpft, warum auch immer. Ich mache jetzt einfach mal mit Notepad auf und hier habt ihr euren kompletten Klartext wieder, den nur euer Freund lesen konnte. Okay, das heißt wir haben jetzt mit dem Schlüssel, mit dem öffentlichen Schlüssel von unserem Freund, haben wir etwas verschlüsselt, das wir alle verschlüsseln konnten, denn alle kriegen den öffentlichen Schlüssel irgendwie, den kann er einfach rumschicken. Und ähm, entschlüsseln kann dann nur derjenige, der den privaten Schlüssel hat und auch das Passwort von dem privaten Schlüssel. Und äh, das wird dann entschlüsselt und schon haben wir unsere ähm, entschlüsselte Nachricht wieder. Das heißt, ihr könnt jetzt Leuten, die ihr nicht mal persönlich kennt und denen ihr nicht einfach persönlich ein Passwort schicken könnt, könnt ihr euren PGP-Schlüssel schicken. Also hier wie gesagt auf Zertifikat exportieren gehen und dann den PGP-Schlüssel verschicken. Und der kann dann diesen Schlüssel benutzen, kann euch damit eine Nachricht schicken und ihr könnt sie dann wieder entschlüsseln. Und Achtung, wenn ihr eine Nachricht für jemand anders verschlüsselt habt und dem sein Passwort nicht kennt, was ihr normalerweise nicht tut, dann könnt ihr die auch nicht mehr selber verschlüsseln, äh, entschlüsseln. Gut, ich hoffe, das habt ihr alles soweit verstanden und ihr könnt jetzt wieder mal die NSA-Treuen gehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.